Hi viewers, in this video, we will see how to use the macram hand purse. This is easy to use for 1 or 2 days. The length is 10 inches, height is 5.5 inches. The space is very useful for the phone to use the phone. This is a pair of pen rolls. How do you use the macram cards? You can use it on Amazon. You can use it on the link in the description description. अंदर वेबसाइट ला पाई पाते वांगी क्योंगा इधर वंदे ना पाइपिंग नॉट्स यूज़ पनी इंदर पर्स पोट रखे पर्स वा पाइपिंग नॉट्स यूज़ पन्ना नू लादी हों सेलवा हों आधे कन आइ दें इंदर वीडियो ला वर्ची ना टिप्स ले रखे निंग आधा फॉलो पन्नी के ना नू वंदे आधी हों वेस्ट आहादे आधे नाला � எங்கு வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம் சப்ஸ்கரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பெட்ன கலிக் பண்ணுங்க அப்பதா நாங்க போட்ட வீடியோக்கல நீங்கள் மிஸ் பண்ணாம் பாக்க முடியும் இந்த பர்ச்சையிருதுக்கு நான் 2 கலரல் மேக்கரம் கோட்ஸ் யோஸ் பண்ணிருக்கேன் ऑरेंज कलर ला 14 कॉर्ड्स 2.75 मीटर कट पनेर के 14 कॉर्ड्स 1 मीटर कट पनेर के आधे माधुरी पर्पल ले यूँ 14 कॉर्ड्स 2.75 मीटर कट पनेर के 14 कॉर्ड्स 1 मीटर कट पनेर के निंगे इधे ही पॉला कट पन ना था वो नूल वंदे वेस्टेज जहाँमा उंगल के करेक्ट आप होम इलेना नूल वेस्टेज जाई रेंड्रोल उंगल के पत्ता � இப்பா கட்பணி வைச்சிருக்க கார்ட ஈக்குவலா மடிச்சுக்கனும் ரண்டை முக்கால் மீடர் இருக்கர கார்ட்ச எடுத்துக்கனும் எடுத்து left side pin பணிக்கினும் அதே மாதிரி ஒரு மீடர் இருக்கர கார்ட எடுத்து right side pin பணிக்கினும் நீங்கள் இதை மட்டு மரந்திராதீங்க இதை correct follow பண்ணிங்கன்னாத்தான் 2.75 मीटर लेफ्ट साइड रख दे अधिक हमारे रख कर कॉर्ड सा इन द मार फोर सेप ला बैक करें इप्पन द वो एक फोर वड़ी वाई रख कर पर राइट साइड रख कर कॉर्ड इन द मार मेल तो की बच्ची टे कील पक्कमा कोण्ट पोई इप्पन नॉट पोट्टे निवंद सेकंड स्टेप बंदे राइट साइड रख कर दा रिवर्स फोर मार रिवच्चे लेफ्ट साइड रखा रहने वाला मेल आवेच्छ कील पक्कमा कोण्ट पोय द लूप बलिया वेली ऐड तरनो इप्पो एक बेसिक नट पोटा चे इंद पिन्ना कल्टी टे इधर टाइट पनेर नो इप्पो एक नट कर चर्चे इधे मारे था ये लान आटम पोड़नो अधिक हमारे करनोल वंदे लेफ्ट साइड रखनो कोरे वायर करनो राइट साइड रखनो पर अधे माधुरी पर्पल कलर ले नम बेसिक नट पोड़ला अधिक हमारे कर दा लेफ्ट साइड वच कुनो कोरे वायर करनो ला राइट साइड वच इटे नमारे फोर सेप बच्चे द लूप बलिया बली ऐडतरनो अधे माधुरी रिवर्स ला � कील पक्कमा कोण्ट बंदे, डे लूप ले रहते थे टाइट पने इन्हों, इधे माधुरी ये लान नाट एम पोट बच्च कोंगा, इन्द माधुरी ये लान नूले ये ना चेन नॉट्स पोट बच्च कोंगा, इन्द माध ना पोट बच्चा दिला ऑरेंज कलर ला फोर्टी नॉट्स कर चिरके, पर्पल कलर ला फोर्टी नॉट्स कर चिरके, इप्पे इधे एप्पर जॉइन प இதைப்பின்பனிக்கிலாம். இதை வைத்து நம்ம் basic nut போடலாம்.
இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு நாட்டையும் இணைச்சாச்சு இதே மாதிரி எல்லா நாட்டையும் இணைக்கணும் எல்லா நாட்டுமே லெஃப்ட் சைடில் தான் அதிக நூல் இருக்கணும் அதை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் எப்படி இணைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லா நாட்டுமே ஒரு ஆரஞ்ச் ஒரு பர்பல் ஒரு ஆரஞ்ச் ஒரு பர்பல் இதே ஆர்டரில் தான் ஜாயின் பண்ணணும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்போ எல்லா நாட்டையும் நான் இணைச்சிட்டேன் இப்போ இந்த லாஸ்ட் நாட் இது பர்பல் கலர் நாட்டு ஃபஸ்ட் நாட்டும் ஆரஞ்ச் கலர் நாட்டு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம் இதையும் அதே போலயே பக்கம் பக்கம் வச்சுக்கணும் இப்போ மொத போட்ட மாதிரியே இது ஜாயின் பண்ணும் இந்த லாஸ்ட் இருக்க ரெண்டு கார்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் லாஸ்ட் இருக்க ரெண்டு கார்டு இந்த மாதிரி பக்கம் வச்சுட்டு இந்த பர்பிள் கார்டை இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு டைட் பண்ணிடணும் இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கார்டை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு டைட் பண்ணிடணும் இப்போ இப்போ எல்லா நாட்டும் இணைஞ்சிருச்சு இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிருக்கு நீ அடுத்து எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நாட்டை லாஸ்ட் நாட்டை இணைச்சிட்டேன் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிருச்சு இனி வந்து பேசிக் நாட் போடலாம் ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக பேசிக் நாட் போடணும் இப்போ சேம் கலரில் தான் பேசிக் நாட் போடணும் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த பர்பிள் கலர் எடுத்துக்கோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு பர்பிள் கார்டு எடுத்து இதில் பேசிக் நாட் போடலாம் இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கார்ட்ஸில் நாட் போடலாம் சேம் கலரில் தான் போடணும் இதே மாதிரி இந்த சுற்று ஃபுல்லாக போட்டு வரணும் நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ த்ரீ லைன்ஸ் போட்டேன் மேலே வந்து ஃபஸ்ட் போட்ட நாட்டு அப்புறம் இந்த ரெண்டு நாட்டையும் இணைச்சி ஜாயின் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ்டு நாட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிங்கிளாக ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ த்ரீ லைன்ஸ் இந்த சுற்று ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிருக்கேன் இனி அடுத்து வந்து டிசைன் போட ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம வந்து க்ராஸ் டிசைன் போட போகிறோம் இந்த க்ராஸ் டிசைன் போடுறதுக்கு இந்த ரவுண்டில் எந்த சைடில் இருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த டிசைன் போடுறதுக்கு இப்போ இந்த நாட்டிலேருந்து ரெண்டு கார்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த பர்பிள் நாட்லேருந்து ரெண்டு கார்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த பர்பிள் நாட்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கார்டை லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கணும் இந்த ஆரஞ்ச் கார்டை ரைட் ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் கீழ் பக்கமாக ஆரஞ்ச் கலர் கார்டை வச்சுக்கணும் இப்போ இதை வச்சு பைப்பிங் போடலாம் பைப்பிங் எப்படி போடுறதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தெரியலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் இதுலேயும் காட்டுறேன் இந்த பர்பிள் கார்டை இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு ரைட் ஹேண்டில் இந்த ஆரஞ்ச் கார்டை மேலே வைக்கணும் மேலே வச்சு இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் இதே மாதிரி திரும்ப ஒரு கா செய்யணும் இதுதான் பைப்பிங் நீ அடுத்து செகண்ட் இருக்கும் ஆரஞ்ச் கலர் கார்டை இதே மாதிரி விட்டு எடுக்கணும் கீழ் பக்கமாக கொண்டு போய் தான் மேலே கொண்டு வரணும் கீழேருந்து மேலே வச்சு அந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுக்கணும் இப்போ பர்பிள் கார்டில் பைப்பிங் போட்டாச்சு இனி அடுத்து செகண்ட் இருக்க பர்பிள் கார்டில் பைப்பிங் போடணும் கீழ் பக்கமாக ஆரஞ்ச் கலர் கார்டை வச்சுட்டு இந்த பர்பிள் கார்டை லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கணும் எப்போவுமே வந்து பைப்பிங் எந்த கார்டில் போடுறோமோ அந்த கார்டை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் தான் பிடிச்சிக்கணும் நல்லா டைட் பண்ணிடணும் இப்போ ரெண்டு பர்பிள் கார்ட்ஸ்லேயும் பைப்பிங் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இதை தனியாக வச்சுட்டு அடுத்து இருக்கிற பர்பிள் கார்ட் அப்புறம் ஆரஞ்ச் கார்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு கார்டை எடுத்துட்டு நம்ம அடுத்த பைப்பிங் போடலாம் இப்போ இதுவும் அதே போல் ஆரஞ்ச் கார்டை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு இந்த ஆரஞ்ச் கார்டு மேலே 
பைப்பிங் ரெண்டு பர்பிள் நூலால் பைப்பிங் போடணும் இப்போ ஒரு பர்பல் நூலால் பைப்பிங் போட்டுட்டேன் இனி அடுத்து செகண்ட் இருக்க பர்பல் நூலால் நம்ம பைப்பிங் போடலாம் இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கார்டில் பைப்பிங் போட்டேன் ரெண்டு பைப்பிங் போட்டிருக்கேன் இனி அடுத்து இருக்க ஆரஞ்ச் கலர் கார்டில் பைப்பிங் போடலாம் இது லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி பைப்பிங் போட்டேன் இந்த சைடு இருக்கிற நூலில் நம்ம பைப்பிங் போடலாம் இப்போ இந்த சைடு இருக்கிற இந்த சைடு இருக்கிற பர்பிள் ஆரஞ்ச் கலர் ரெண்டு நூல்லையும் நம்ம பைப்பிங் போடணும் எப்போவுமே கவனிச்சிங்கன்னா ரைட் சைடு இருக்கிற நூலை நம்ம உள்ளே வைக்கணும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற நூலில் தான் நம்ம பைப்பிங் போடணும் இப்போ வந்து ரைட் சைடு இருக்கிற ஆரஞ்ச் கலர் நூலை இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு பைப்பிங் போடுறோம் இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் கலர் நூலில் பைப்பிங் போட்டேன் இனி அடுத்திருக்க ஆரஞ்ச் கலர் நூலில் அதே மாதிரி பைப்பிங் போடுறேன் இப்போ நான் ரெண்டு பைப்பிங் போட்டேன் நான் ரெண்டு ஆரஞ்ச் கலர் நூலில் பைப்பிங் போட்டேன் இதே மாதிரி இந்த சுற்று ஃபுல்லாக போட்டு வாங்க நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக பைப்பிங் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இது இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு கார்ட்ஸு இன்ட்டு ஷேப்பில் வந்திருக்கு சேம் கலரில் வந்திருக்கு நம்ம இதில் பைப்பிங் போடலாம் இனி அடுத்து செகண்ட் இருக்க ஆரஞ்ச் கார்டில் பைப்பிங் போடுறோம் இப்போ நமக்கு இந்த ஆரஞ்ச் கலர் வந்து கிராஸாக கிடச்சிருக்கு இதே போல தான் இனி வந்து தொடர்ச்சியாக வரும் இனி வந்து பர்பிள் கலர் கிராஸாக வரும் இப்போ இந்த பர்பிள் கலர் கார்டுலேயே இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கார்டு வச்சு அடுத்த பைப்பிங் போடுறோம் இனி அடுத்தும் இதே போல போடுறோம் இதே மாதிரி தான் தொடர்ச்சியாக போட்டு வரணும் அடுத்து வந்து இன்ட்டு ஷேப்பில் வர்றதுக்கு நம்ம பைப்பிங் போடணும்
இத மட்டும் மறந்தர கூடாது சைடு இருக்கிற நூல்ல தான் நம்ம பைப்பிங் பண்ணனும் ரைட் சைடு இருக்கிற நூல உள்ள வெச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கிராஸா போட்டு வந்தீங்கனாலே கரெக்ட்டா வரும் நீங்க எத்தனை லைன் போட்டு வர்றீங்கன்னு மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க எல்லா ரோலையுமே பைப்பிங் கவுண்டிங் ஈக்குவலா இருக்கணும் அதை மட்டும் கவனிச்சுட்டு போட்டு வாங்க வேற எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல கிராஸ் கிராஸா போட்டு வந்தா போதும் நீ அடுத்திருக்க நூல வச்சு நம்ம அடுத்த பைப்பிங் போடுறோம் இதே மாதிரி கிராஸ போட்டு வரணும் எந்த நூலையும் மிஸ் பண்ணாம போட்டு வரணும் இப்ப இவ்வளவு தூரம் போட்டு முடிச்சிருக்கேன் இதுல கவுண்ட் பண்ணா டுவெண்ட்டி போர் லைன்ஸ் இருக்கு பர்பல் ஆரஞ்ச் கலர் எல்லா லைன்ஸுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்கு இது கரெக்டா பார்த்து போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் எல்லா லைனுமே போட்டோம்னா நமக்கு வந்து எண்டிங்ல வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வரும் இந்த மாதிரி ஷேப் வந்தா தான் நீங்க போட்டது கரெக்டா இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு லைன் அதிகம் ஒரு லைன் குறைவா இருக்கும் இனி வந்து இதை ஈக்குவல் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்றதுன்னு காட்டுறேன் ஆரஞ்ச் கலர் கார்ட்ஸையும் பர்பிள் கலர் கார்ட்ஸையும் சேர்த்து நம்ம பேசிக் நாட் போடுறோம் போட்டு <laughs> இனி வந்து பேஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் இது வந்து பிளாட்டா இருந்தா நல்லா இருக்காது அதனால பேஸ் வந்து கொஞ்சம் சன்னமா போட்டுக்கலாம் அது எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப இத வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பிளாட்டா வச்சுக்கணும் இந்த எட்ஜில ஒரு நாட் இருக்கு இந்த எட்ஜில ஒரு நாட் இருக்கு இப்ப அப்படி கீழே கொண்டு போய் இப்ப இந்த எட்ஜில இருக்க நாட்ல இருந்து நம்ம பாக்கணும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் ஒரு பேசிக் நாட் போட்டிருக்கேன் இதுதான் சென்டர் பேசிக் நாட்டு இந்த பேசிக் நாட்டுக்கு ரெண்டு சைடும் இருக்கிற ரெண்டு நாட்டை எடுத்துக்கணும் மொத்தம் மூணு நாட்டை எடுத்துக்கணும் இப்ப இதை வச்சு ரெண்டு நாட் போடணும் இந்த நாட்டுல இருந்து ரெண்டு நூல் எடுத்துக்கணும் இந்த நாட்டுல இருந்து ரெண்டு நூல் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு நாட் போடணும் இப்போ ஒரு பேசிக் நாட் போட்டேன் இனி அடுத்து இந்த சைடு இருக்கிற நாட்டை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு பேசிக் நாட் போடலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு முக்கோண வடிவம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி போடுறனால பேஸ் கொஞ்சம் அகலமா இருக்கும் நம்ம எதுவும் பொருள்கள் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வைக்க முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு நாட் போட்டேன் இனி இந்த ரெண்டு நாட்டை இணைச்சு ஒரு நாட் போடலாம் இப்ப இந்த நாட்டுல இருந்து ரெண்டு நூல் இந்த நாட்டுல இருந்து ரெண்டு நூல் எடுத்துட்டு ஒரு நாட் போடணும் ஒரு நாட் போட்டேன் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோண வடிவம் கிடைச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூணு நாட்டு அப்புறம் ரெண்டு நாட்டு அப்புறம் ஒரு நாட்டு இந்த மாதிரி குறுகலா வர்றனால ஒரு முக்கோண வடிவம் கிடைச்சிருக்கு இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் போட்டுக்கோங்க இனி அதே மாதிரி சைட்லயும் குறுகலா வர்ற மாதிரி போடணும் இந்த பேசிக் நாட் வந்து இதோட இணையறனால இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுறணும் இந்த கார்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த கார்ட்ஸ்ல நம்ம ரெண்டு பேசிக் நாட் போட்டிருக்கோம்னா அதுக்கு நடுவுல அதுக்கு சென்டர்ல ஒரு நாட் வர்ற மாதிரி போடணும் அப்படி போட்டோம்னா இந்த இடத்துலயும் நமக்கு கிராஸ் ஷேப் கிடைக்கும் 
இந்த கிராஸ் ஷேப் கிடைச்சா தான் நம்ம வந்து இதோட நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் இங்கே இருக்க ட்ரையாங்கலோட நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் அதுக்காக இந்த இடத்துல நம்ம கிராஸ் ஷேப் போடுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம பே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் பேசிக் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டூ லைன்ஸ் போட்டோம் அதனால இந்த இடத்துலையும் டூ லைன்ஸ் போடுறோம் ஆல்ரெடி ஒரு பேசிக் நாட் லைன் இருக்குது அதனால டூ லைன்ஸ் நம்ம போடுறோம் இடையில ஒரு நாட் போட்டேன் இனி அடுத்தும் அதே மாதிரி தான் இப்ப இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில நம்ம ஒரு நாட் போடுறோம் டூ லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்த சைடும் போட்டுக்கோங்க நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த மேக்ரம் பர்ஸில் பேஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் பேஸ் டூ லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதோட இந்த சைடு த்ரீ நாட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் டூ நாட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதிலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நாட் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி அதோட லெஃப்ட் சைட்லேயும் த்ரீ நாட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் டூ நாட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அது கீழே ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரண்டில் மொத்தம் லெவன் நாட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதிலேருந்து டென் நாட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அடுத்த லைனில் நைன் நாட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி பேக் சைட்லேயும் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் இனி வந்து இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து உள் பக்கமாக திருப்பிக்கணும் இப்போ நான் உள் பக்கமாக திருப்பிட்டேன் இப்போ சைடில் போட்ட முக்கோண வடிவம் இங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து க்ராஸாக ஜாயின் பண்ணும் ரெண்டு சைடும் க்ராஸாக ஜாயின் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணும் இப்போ இந்த இடத்துல முக்கோண வடிவம் இருக்கு இந்த இடத்துல கிராஸாக இருக்கு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இங்க இருக்க இந்த சைடு இருக்க ஒரு நூலையும் இந்த சைடு இருக்க ஒரு நூலையும் எடுத்துக்கணும் அடுத்து இருக்க ஒரு நூலை ரெண்டு சைடும் இருக்கிற நூலை நம்ம மேல் பக்கமாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற நூலில் நம்ம பேசிக் நாட் போடணும் இப்போ நார்மலாக நம்ம போடுற பேசிக் நாட் மாதிரியே தான் நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த நூலை மேல் நோக்கி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நூலை நம்ம போட தேவையில்லை அதையும் மேல் நோக்கி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ரெண்டு நூலில் நம்ம நாட் போடணும் ஒரு நூல் போடணும் ஒன்று போடக்கூடாது இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி தான் போட்டு வரணும் அடுத்த நூல் போட தேவையில்லை மேல் நோக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நூலில் நம்ம போடணும் நல்லா இழுத்து டைட்டாக போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு கிராஸ் ஜாயின் ஆகிடுச்சு இனி வந்து நம்ம போடாமல் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த நூல்லையெல்லாம் நம்ம போடணும் அப்போ தான் வந்து கேப்ஸ் இல்லாமல் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் இப்போ எந்த நூல்லெல்லாம் நம்ம போடலையோ அந்த நூல்லையெல்லாம் நம்ம நாட் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நூல் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதில் நம்ம இப்போ நாட் போடலாம் இதுவும் பேசிக் நாட் தான் போடணும் இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடு கிராஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் இந்த சைடு கிராஸில் இருக்க ரெண்டு நூலை லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒரு நூலையும் ரைட் சைடு இருக்க ஒரு நூலையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக் நாட் போடணும் இப்போ இந்த சைடும் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இனி வந்து இங்கே இருக்க ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து வச்சுட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு சைடையும் ஜாயின் பண்ணும்
நூலையில் மேக்ரம் காட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி வேறு சின்ன சின்ன கிராஃப்டெல்லாம் செய்யலாம் அதெல்லாம் எப்படின்னு அடுத்த வீடியோக்கெல்லாம் நான் போடுறேன் இப்போ இந்த லைட்டில் இந்த மாதிரி ஒட்டிடணும் இந்த மாதிரி எல்லா நூலையும் வெட்டிட்டு ஒட்டிடுங்க நான் ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் இப்போ நான் எல்லா நூலையும் வெட்டிட்டு அதிகமா <laughs> இப்போ பர்சை விட ஒரு இன்ச் அதிகமாக நான் கட் பண்ணிட்டேன் இதில் ஒரு இன்ச் விட்டு நம்ம மூணு சைடும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இந்த மேல் பக்கமாக ஜிப்பை வச்சு நம்ம தச்சிடணும் நான் அதை தச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்தில் ஜிப் வச்சு தச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம வந்து கையில் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சிடணும் இதில் ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கிறதுனால ஆரஞ்ச் கலர் நூல் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த வாரத்தில் இந்த ஜிப்பை கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் ஃபுல்லாக போட்டுருணும் இப்போ இந்த ஜிப்பை வச்சு ஹேண்ட் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு உள்ள நல்லா அகலமாவே இருக்குது நிறைய திங்ஸ் வைக்கலாம் இதே மாதிரி மேக்ரம் ஹேண்ட் பர்ஸ் நீங்க வீட்டுல போட்டு பார்த்துட்டு அந்த போட்டோஸ் எனக்கு அனுப்புங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்